నమస్తే హెల్త్ విత్ ఆయుర్వేదం ఆయుర్వేదంతో ఆరోగ్యం ఈ కార్యక్రమానికి మీకు స్వాగతం ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు మనం చాలా మంది మగవారిని ఇబ్బంది పెడుతున్న ఈ అంగస్తంభన సమస్యల గురించి తెలుసుకుందాం మగవారిని ఎన్నో భయాలకి అనవసర ఆందోళనకి గురిచేసి ఎంతటి బలవంతుడైనా సరే మానసికంగా నీరుగా చేసే అత్యంత ఇబ్బందికరమైన అంతే సున్నితమైన సమస్య ఈ అంగస్తంభన సమస్య దీన్ని మనం ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ అంటాం అసలు ఈ అంగస్తంభన సమస్య అంటే ఏంటి ఏ ఇబ్బందుల్ని మనం అంగస్తంభన సమస్యల కింద తీసుకోవచ్చు దీనికి ఏవైనా రకాల చికిత్సలు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఏ కారణాల వల్ల ఈ అంగస్తంభన సమస్యలు వస్తాయి కొన్ని చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా ఈ అంగస్తంభన సమస్యల నుంచి ఎలా బయటపడచ్చు ఇలాంటి విషయాలు ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా మనం తెలుసుకుందాం మగవాళ్ళల్లో చాలా తరచుగా కనబడే సమస్యల్లో ఈ అంగస్తంభన సమస్య ఒకటి నలభై సంవత్సరాల లోపు మగవాళ్ళల్లో దాదాపుగా వందకి పది శాతం మందిలో ఈ అంగస్తంభన సమస్య రెగ్యులర్గా కనబడి ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది నలభై సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళల్లో ఈ పది శాతం కాస్త పదిహేను శాతం చేరి అరవై సంవత్సరాలు దాటిన మగవాళ్ళల్లో దాదాపు వందలో ఇరవై ఐదు శాతం మందికి ఈ అంగస్తంభన సమస్యలు కలిగి ఇబ్బందులు కలుగుతూ ఉంటాయి అంగస్తంభన సమస్య ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్ ఏ ఏ సమస్యల్ని మనం అంగస్తంభన సమస్యలు కింద గుర్తించవచ్చు మొదటిది అసలు మొత్తానికే అంగస్తంభన అనేది లేకపోవడం రెండవది ఒకవేళ అంగస్తంభన జరిగినా కూడా అనుకున్నంత దృఢంగా లేకపోవడం మూడవది ఇంతకుముందు ఈ అంగస్తంభన అంతా నార్మల్గా జరుగుతూ ఏ సమస్య లేనప్పుడు కూడా ఈ మధ్య కొద్ది కాలం నుంచి ఈ అంగస్తంభన సమస్యలు ఎదుర్కొంటూ ఉండడం నాలుగవది అంగస్తంభన జరిగినా దృఢంగా జరిగినా కూడా అంగప్రవేశం చేసిన కొద్ది సమయంలోనే మళ్ళీ యథాతథంగా నార్మల్ స్థితికి వచ్చేయడం ఇటువంటి ఇబ్బందుల్ని మనం అంగస్తంభన సమస్యలు లేదా ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్స్ కింద తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ అంగస్తంభన సమస్యలు ఎందుకు వస్తాయి ఇది తెలుసుకోవాలంటే ముందు అంగస్తంభన ఎలా జరుగుతుందో తెలుసుకోవాలి మగవారిలో అంగం అనేది ఒక స్పాంజ్ లాంటి నిర్మాణం ఈ అంగం లోపల ఉండే కార్పస్ క్యావర్నోజం అనే ఒక కణజాలం స్పాంజ్ లాగా ఉంటుంది కోరిక కలిగినప్పుడు ఉద్రేకం కలిగినప్పుడు కామోద్రేకం కలిగినప్పుడు ఈ స్పాంజ్ లాగా ఉన్న ఈ నిర్మాణంలోకి శరీర రక్తనాళాల నుంచి వేగంగా రక్తం చేరి ఆ స్పాంజ్ లాంటి నిర్మాణం సాగి అంగం దృఢంగా లావుగా పొడుగ్గా స్తంభించడం జరుగుతుంది ఈ కామ కోరిక ఉన్నంతసేపు ఇలా అంగం స్తంభించి ఉంచడం కోసం దాంట్లో స్పాంజ్లోకి చేరిన రక్తాన్ని అట్లాగే స్టేబుల్గా ఉంచడం కోసం అంగం లోపలే వాల్వ్ లాంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి కోరిక ఉన్నంతసేపు ఇలా అంగస్తంభన మెయింటైన్ చేయడానికి ఇవి సాయం చేస్తాయి ఈ కామ కోరిక లేదా కామదృకం తగ్గాక ఈ వాల్స్ మళ్ళీ తెరుచుకుని ఈ స్పాంజ్లో ఉన్న రక్తం అంతా వెనక్కి వచ్చేసి అంగం మళ్ళీ పూర్వస్థితికి చేరడం జరుగుతుంది ఈ సిస్టమ్ అంతా సక్రమంగా జరగాలి అంటే రక్తనాళాలు అలాగే హార్మోన్స్ అలాగే నరాలు వీటన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మానసిక ప్రేరణ కావాలి ఈ నాలుగు సక్రమంగా పనిచేసినంత కాలం అంగస్తంభన పరంగా ఏ సమస్యలు రావు వీటిలో ఏదైనా ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు మాత్రమే వచ్చే సమస్యలు ఈ అంగస్తంభన సమస్యలు ఈ అంగస్తంభన సమస్యలు ప్రాథమికంగా రెండు రకాలుగా ఉంటాయి అందులో మొదటిది మానసిక పరమైన అంగస్తంభన సమస్యలు ఎక్కువ శాతం ఇవే ఉంటాయి రెండవది ఇతర శారీరక అనారోగ్యాల పరంగా వచ్చే అంగస్తంభన సమస్యలు ముందు ఈ శారీరక పరంగా వచ్చే ఈ అంగస్తంభన సమస్యలు వాటి కారణాలు తెలుసుకుందాం ముందుగా ఒక విషయం గమనించాలి అసలు మొత్తానికే అంగస్తంభన అనేది లేకపోతే అంగం నిర్మాణాల పరంగా లేదా నరాల పరంగా ఏదైనా లోపం ఉందేమో గమనించాలి కొన్ని కొన్నిసార్లు ముఖ్యంగా యాక్సిడెంట్ కేసెస్లో వెన్నుపోసుకి దెబ్బ తగిలే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే మెదడుకి దెబ్బ తగిలే అవకాశం ఉంటుంది ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో అంగస్తంభనకి కారణమైన నరాల మీద దెబ్బ తగలడం మూలాన ఒక్కొక్కసారి నరాలు తెగిపోవడం మూలాన అట్లాగే అంగానికి రక్త ప్రసరణ కలిగించే రక్తనాళాలు పాడవడం మూలాన అంగస్తంభన పూర్తిగా నిలిచిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ సమస్యకి ట్రీట్మెంట్ చేస్తే మళ్ళీ అంగస్తంభన పూర్వస్థితికి వచ్చేసే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే అంగస్తంభనని కొన్ని రకాల అనారోగ్య సమస్యలు కూడా ప్రభావితం చేస్తాయి వాటిలో ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది డయాబెటీస్ షుగర్ వ్యాధి డయాబెటీస్ని కంట్రోల్లో పెట్టుకున్న వాళ్ళకి ఈ అంగస్తంభన పరంగా దాదాపుగా ఏ సమస్య ఉండదు కానీ డయాబెటీస్ విషయంలో షుగర్ ట్యాబ్లెట్ల విషయంలో కానీ అట్లాగే ఆహార నియమాల విషయంలో కానీ ఏమైనా అజాగ్రత్తగా ఉండి డయాబెటీస్ సరిగ్గా కంట్రోల్లో లేని వాళ్ళలో 
అంగం పైన ఉండే ఈ నరాలు స్పందన తగ్గిపోయి అంగస్తంభన పరంగా తీవ్రమైన సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అట్లాగే గుండె జబ్బులు గుండె జబ్బులు ఉన్న వాళ్ళలో ఆ గుండె జబ్బులకు వాడే మందుల వల్ల కానీ లేదా గుండె జబ్బు వల్ల కానీ అంగస్తంభన తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది మరికొంతమందిలో ఈ పక్షవాతం లాంటి సమస్యల్లో మెదడులో రక్తం గడ్డగడ్డం వల్ల కానీ మెదడులో రక్తం బ్లీడ్ అవడం వల్ల కానీ ఇటువంటి సమస్యలు ఎదుర్కొనే వాళ్ళలో చాలా మందిలో మనం ఈ అంగస్తంభన సమస్యలను గమనిస్తూ ఉంటాం అట్లాగే ఈ మధ్య కామన్ గా పెరిగిన ఈ హైపోథైరాయిడిజం థైరాయిడ్ హార్మోన్ తగ్గిపోవడం ఈ సమస్యల్లో కూడా మగవాళ్ళల్లో అంగస్తంభన పరంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే అవకాశాలు ఉంటాయి అలాగే కొన్ని రకాల మానసిక సమస్యలు ముఖ్యంగా ఈ డిప్రెషన్ కానీ స్కిజోఫ్రేడియా బైపోలార్ డిజార్డర్ మానియా ఇటువంటి మానసిక సమస్యలు అంటే సైకియాట్రిక్ డిసీజెస్ వీటితో ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళలో యూజ్ చేసే మందుల వల్ల అంగస్తంభన పరంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంటుంది ఈ మందులు డిస్కంటిన్యూ చేశాక మానేశాక మళ్ళీ అంగస్తంభన మామూలు స్థితికి వచ్చేసే అవకాశం ఉంటుంది మగవాళ్ళల్లో ముఖ్యంగా నలభై ఐదు యాభై సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళలో ఈ ప్రోస్టేట్ వాపు కలిగే అవకాశం ఉంటుంది ప్రోస్టేట్తో ఇబ్బంది పడుతున్న మగవాళ్ళల్లో యూరిన్ పరంగా ఇబ్బందులు వస్తాయి యూరిన్ వచ్చినప్పుడు ఆపుకోలేకపోవడం యూరిన్ ధార చిన్నగా అయిపోవడం పదే పదే యూరిన్కి వస్తూ ఉండడం యూరిన్ పాస్ చేసేటప్పుడు మంట ఉండడం ఇటువంటి సమస్యలు ఉంటాయి ఈ సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్న మగవాళ్ళల్లో ప్రోస్టేట్ సమస్యలకి మందులు వాడుతున్నప్పుడు శరీరంలో ఉండే టెస్ట్రోస్టరం శాతం అమాంతం తగ్గిపోవడం మూలాన అంగస్తంభన పరంగా తీవ్రమైన సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది దాదాపుగా ఈ ప్రోస్టేట్ వాపుకి మందులు వాడుతున్న మగవాళ్ళల్లో తొంభై శాతం మందిలో ఈ అంగస్తంభన సమస్యలు కలుగుతూ ఉంటాయి ఈ మందులు ఆపేసిన తర్వాత మళ్ళీ అంగస్తంభన పూర్వస్థితికి వచ్చేస్తుంది ఒక్కొక్కసారి ఈ ప్రోస్టేట్ వాపు అనేది మగవారిలో ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ దారి తీయచ్చు ఈ ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్లో భాగంగా చేసే రేడియేషన్ వల్ల కానీ కీమోథెరపీ వల్ల కానీ ఒక్కొక్కసారి ఆపరేషన్ వల్ల కానీ అంగస్తంభన మీద తీవ్రమైన ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంటుంది ఇటువంటి అనేక రకాల అనారోగ్య సమస్యలు ఈ అంగస్తంభన మీద ప్రభావం చూపుతాయి కానీ ఈ రకమైన సమస్యలు అన్ని కలిపి అంగస్తంభంతో ఇబ్బంది పడుతున్న మగవాళ్ళల్లో కేవలం ఇరవై శాతం మందికి కారణమవుతున్నాయి మిగతా ఎనభై శాతం మంది అంగస్తంభన సమస్యలు ఎదుర్కొంటూ ఉన్న మగవాళ్ళల్లో మేజర్ కారణం మానసిక కారణాలు రకరకాల కారణాల వల్ల అంగస్తంభన మీద ప్రభావం పడుతూ ఉంటుంది అవేంటేంటి తెలుసుకుందాం చాలా సమస్యల్ని ఆర్థిక పరంగా కానీ కెరియర్ పరంగా కానీ సమాజ పరంగా కానీ రాజకీయ పరంగా కానీ ఎదుర్కొని విజయం సాధించిన మగవాళ్ళు కూడా ఈ సెక్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి చతికిలు పడుతూ ఉంటారు ఇందుకు కారణం ఏంటి మగవాళ్ళు ఈ సెక్స్ అనే విషయాన్ని తమ సామర్థ్యానికి ఒక పరీక్ష లాగా భావిస్తూ ఉండడం మగవాళ్ళల్లో వాళ్ళ అంగానికి సంబంధించి అంగం సైజుకి కానీ పొడుకుకి సంబంధించి కానీి రకరకాల అపోహలు ఉంటాయి తాము భాగస్వామిని సరిగా సుఖపెట్టగలమో లేదు ఒకవేళ భాగస్వామిని సరిగా సుఖపెట్టలేకపోతే ఆ భాగస్వామి తమ గురించి ఏమనుకుంటుందో ఇట్లాంటి రకరకాల అపోహల మూలాన అంగస్తంభన పరంగా ఇబ్బందులు వస్తాయి ముఖ్యంగా మొదటిసారి సెక్స్లో పాల్గొనే వాళ్ళల్లో అందులోనూ ఫస్ట్ నైట్ టైంలో మొదటి రాత్రి టైంలో సెక్స్ చేసే వాళ్ళల్లో ఇటువంటి సమస్యలు సాధారణంగా కలుగుతూ ఉంటాయి ఇట్లాంటి ఆలోచనలు ఎక్కువైన వాళ్ళల్లో ఈ సెక్స్ చేసే టైంలో అనవసర ఆందోళన కలుగుతుంది ఈ ఆందోళనే మనం పెర్ఫార్మెన్స్ యాంగ్జైటీ అంటాం ఎనభై శాతం అంగస్తంభన సమస్యలకి ఈ పెర్ఫార్మెన్స్ యాంగ్జైటీయే కారణం మామూలు రోజుల్లో రెగ్యులర్గా స్తంభించి సహకరించాల్సిన అంగం కాస్త ఇటువంటి పెర్ఫార్మెన్స్ యాంగ్జైటీకి గురైన వాళ్ళల్లో సరిగ్గా స్తంభించకపోవచ్చు ఒక్కసారి కనుక అంగస్తంభన పరంగా మహిళ దగ్గర ఇటువంటి సమస్య ఎదుర్కొన్న మగాడు రెండోసారి సెక్స్ చేయడానికి పూనుకున్నప్పుడు మొదటిసారి సరిగా అంగస్తంభన జరగకపోవడం మూలాన ఈసారి కూడా సరిగా అంగస్తంభన కలగదేమో అనే భయం లోపల ఉన్న మూలాన ఈసారి నిజంగానే అంగస్తంభన సరిగ్గా జరగకపోవచ్చు చివరికి ఇది ఒక సైకిల్ లాగా మారి తీవ్రమైన అంగస్తంభన సమస్యలు ఎదుర్కొని డాక్టర్ని ఆశ్రయించే పరిస్థితి కూడా వస్తూ ఉంటుంది కొంతమంది సెక్స్ చేయడానికి పూనుకునేటప్పుడు చాలా ఉత్సాహంగా మొదలు పెడతారు కానీ ఒక్కసారి ఆ చర్యలో లీనమైన తర్వాత అప్పటి వరకు చదివిన పుస్తకాల్లో కానీ టీవీలో చూసిన ఈ సుఖ వ్యాధుల గురించి ముఖ్యంగా ఈ హెచ్ఐవి కానీ ఈ హెపటైటిస్ గురించి కానీ అవన్నీ గుర్తొచ్చి ఈ కోరిక స్థానంలో భయం కలగడం మొదలవుతుంది ఉత్సాహం కాస్త నీరుగారిపోయి తీవ్రమైన ఆందోళన కలుగుతూ ఉంటుంది అలాని తమ భాగస్వామిని ఈ విషయం గురించి ప్రశ్నిస్తే భాగస్వామి ఏమనుకుంటుందని భయం మూలాన ప్రశ్నించలేని పరిస్థితి కూడా వస్తుంది ఇటువంటి టెన్షన్లో 
ఏ సమస్య లేని వాళ్ళలో కూడా అంగస్తంభన సరిగ్గా జరక్క ఇబ్బందులు వస్తాయి సెక్స్ అనేది పూర్తి నమ్మకంతో ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో జరగాలి కానీ అపోహలు భయాలు ఉన్న వాతావరణంలో జరిగితే ఏ రోగం లేని వాళ్ళలో కూడా ఈ భయాల మూలాన అంగస్తంభన సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి భాగస్వామి మొహమాటం మీద ఇష్టం లేని పరిస్థితుల్లో సెక్స్లో పాల్గొనే అవసరం ఉంటుంది మగవాళ్ళకి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో భాగస్వామి మీద అయిష్టత ఉన్న మూలాన అంగస్తంభన పరంగా సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి గర్భం వస్తుందేమన్న భయంతో సెక్స్ చేసే వాళ్ళలో అంగస్తంభన పరంగా సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని సార్లు చిన్న చిన్న ఇళ్లలో ఉండే వాళ్ళలో ఒకటి రెండు గదుల్లో ఉండే వాళ్ళలో సరైన ప్రైవసీ దొరకపోవడం వలన ప్రశాంతత లేని కారణంగా చాలామంది మగవాళ్ళలో అంగస్తంభన పరంగా సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి చాలా ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో చేసే వాళ్ళలో ఇటువంటి సమస్యలు సాధారణంగా కలగవు ఒక్కొక్కసారి గుండె జబ్బులు ఎదుర్కొని ఇబ్బంది పడి టాబ్లెట్లు వాడుతూ ఉన్న మగవాళ్ళలో ఈ గుండె జబ్బుల్లో వచ్చే ఆయాసం మూలాన సెక్స్లో పాల్గొంటే మళ్ళీ ఎక్కడ ఆయాసం వస్తుందో ఎక్కడ గుండె జబ్బు తిరగబెడుతుందో అనే భయంతో సెక్స్లో పాల్గొనేటప్పుడు అంగస్తంభన పరంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇది చాలామంది బైపాస్ సర్జరీ అయిన వాళ్ళల్లో స్టంట్లు పెట్టుకున్న వాళ్ళల్లో మనం రెగ్యులర్గా గమనించడం జరుగుతుంది మరొక ముఖ్య కారణం పొగాకు యూజ్ చేయడం గుట్కా రూపంలో కానీ సిగరెట్ కానీ చుట్ట రూపంలో కానీ పొగాకు రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే వాళ్ళల్లో ఆ పొగాకులో ఉండే నికోటిన్ అనే విష పదార్థం మూలాన అంగస్తంభనకి కారణమైన రక్తనాళాలు కుచిచ్చుకుపోయి అంగానికి రక్త ప్రవేశం సరిగ్గా జరగకపోవచ్చు ఇటువంటి వాళ్ళల్లో అంగస్తంభన సరిగ్గా జరగకపోవడం ఒకవేళ అంగస్తంభన జరిగినా కూడా అనుకున్నంత దృఢంగా ఉండకపోవడం తొందరగానే వీర్యస్కలనం జరిగిపోవడం ఇటువంటి సమస్యలు తరచుగా కలుగుతూ ఉంటాయి ఇటువంటి సమస్యలతో ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు ఆ పొగాకి దూరం చేసుకుని ప్రయత్నిస్తే తప్ప ఏ రకమైన మందులు వాళ్ళ మీద పనిచేయవు మరొక ప్రధాన కారణం అంగస్తంభన సమస్య ఎదుర్కోవడానికి కండోమ్ యూజ్ చేయడం కండోమ్ యూజ్ చేసిన వాళ్ళల్లో అంగం పైన నరాలకి సరైన స్పందన అందకపోవడం వల్ల మగవాళ్ళల్లో అంగస్తంభన పరంగా లోపాలు ఎదుర్కొనే అవకాశాలు ఉంటాయి ఆధునిక జీవన శైలి మూలాన సరైన వ్యాయామం లేకపోవడం సరైన రెస్ట్ లేకపోవడం సరైన టైంలో ఆహారం తీసుకోకపోవడం సెలవులు లేకుండా ఎప్పుడు వృత్తి గురించి ఆలోచించడం ఇటువంటి ఇబ్బందులు పడే వాళ్ళల్లో ఈ స్ట్రెస్ మూలాన చాలా మందిలో అంగస్తంభన పరంగా సమస్యలు ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు ముఖ్యంగా వ్యాపారంలో ఉండేవాళ్ళు సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాల్లో ఉండేవాళ్ళు ఈ మార్కెటింగ్ ఉద్యోగంలో రెస్ట్ లేకుండా ఎప్పుడు ఒత్తిడిని ఎదుర్కొనే వాళ్ళల్లో ఏ సమస్య లేని వాళ్ళల్లో కూడా అంగస్తంభన పరంగా తీవ్రమైన లోపాలు కలుగుతూ ఉంటాయి ఆధునిక కాలంలో అంగస్తంభన సమస్యతో ఇబ్బంది పడే వాళ్ళల్లో డాక్టర్ని ఆశ్రయిస్తున్న వాళ్ళల్లో సగం మందికి ఈ స్ట్రెస్సే మూల కారణం అవుతుంది ఇటువంటి వ్యక్తులు ఒక పదిహేను రోజులు కనుక ఏ టెన్షన్ లేకుండా రెస్ట్ తీసుకునే వాళ్ళల్లో ఏ టాబ్లెట్ వాడకపోయినా సరే ఈ అంగస్తంభన సమస్యలు పరిష్కారం అయిపోతున్నాయి సో స్ట్రెస్ వల్ల కలుగుతున్న సమస్యలు ఇవి వీటికి ట్రీట్మెంట్ కూడా స్ట్రెస్ తగ్గించుకోవడమే ఇవన్నీ కూడా చాలా చిన్న చిన్న సమస్యలు వాస్తవంగా చాలా కొద్దిపాటి జాగ్రత్తలతో వీటి నుంచి మనం బయటపడవచ్చు కానీ తీవ్రమైన భయాల మూలాన ఇవే పెద్ద సమస్యలాగా మారి మగవాళ్ళల్లో నెలలు సంవత్సరాల కొద్ది అంగస్తంభనంలో లోపాలు ఏర్పరిచి వాళ్ళు మానసికంగా కృంగిపోయి ఆత్మన్యూనితంగా మారే అవకాశాలు కలిగిస్తున్నాయి ఈ అంగస్తంభన సమస్యలకి ఏ ఏం జాగ్రత్తలు పాటించాలి దీనికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం ఎలా ఇది తెలుసుకుందాం చికిత్స తీసుకోవడానికి ముందు ఒక్క మాట అంగస్తంభన సమస్యలు మగవారు అందరిలో కూడా ఏదో ఒక దశలో వస్తూనే ఉంటాయి ఒకటి రెండు సార్లు అంగస్తంభన పరంగా సమస్యలు వచ్చినంత మాత్రాన దీని గురించి ఏ ఆందోళన చెందాల్సిన పని లేదు దానికి అదే సర్దుబాటు అయిపోతుంది కాకపోతే రెగ్యులర్గా ప్రతిసారి సెక్స్లో పాల్గొన్న ప్రతిసారి గనక ఈ రకమైన అంగస్తంభన పరంగా ఇబ్బందులు ఎదురైతే మాత్రం ఖచ్చితంగా వైద్యుని ఆశ్రయించి ప్రాపర్ మెడికేషన్ తీసుకోవాల్సిందే మగవాళ్ళల్లో ఈ అంగస్తంభన గురించి వాస్తవాల కంటే అపోహలే చాలా ఎక్కువ నిజంగా చెప్పాలంటే మెడిసిన్స్తో చాలా సులువుగా ఈజీగా తగ్గించగలిగే సమస్యల్లో ఈ అంగస్తంభన సమస్యలు ఒకటి సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే కొద్ది రోజుల్లోనే అంగస్తంభన ఇబ్బందుల నుంచి పూర్తిగా పరిపూర్ణంగా ఏ రకమైన సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా బయటపడచ్చు అంగస్తంభన సమస్యలు అన్ని సమస్యలు లాంటివి కాదు వీటిలో నిజమైన కంప్లైంట్ కంటే కూడా మానసిక కారణాలే ఎక్కువ కేవలం మెడిసిన్స్ యూజ్ చేయడం ద్వారా కానీ లేదా కేవలం కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడం ద్వారా కానీ ఈ అంగస్తంభన సమస్యలు పరిపూర్ణంగా తగ్గవు పేషెంట్ కండిషన్ బట్టి పేషెంట్ వయసు బట్టి పేషెంట్ వాడుతున్న ఇతర మందులు బట్టి పేషెంట్ మానసిక స్థితి బట్టి అతని వృత్తి బట్టి 
అతని శారీరక అవసరాలు పట్టి ఈ అంగస్తమన సమస్యలు ఏ రకంగా ట్రీట్ చేయాలి అనేది డిసైడ్ చేయాలి మందులు అలాగే కౌన్సిలింగ్ సరిపడ పాళ్ళల్లో మేళవించి ప్రోపర్గా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఈ అంగస్తమన సమస్యల నుంచి అతను పూర్తిగా బయటపడే అవకాశాలు ఉంటాయి అలోపతి వైద్య విధానాల్లో అంటే ఇంగ్లీష్ వైద్య విధానాల్లో ఈ అంగస్తమన ఎదుర్కొంటున్న మగవాళ్ళల్లో చాలా తక్కువ మందులు మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి వయాగ్రా లాంటి ట్యాబ్లెట్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల కానీ ఒక్కొక్కసారి అంగస్తమన ఇబ్బందులు కలుగుతున్న వాళ్ళల్లో ఈ పీడనం ఒత్తిడి వల్ల పనిచేసే వ్యాక్యూమ్ పంప్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల కానీ అంగస్తమన సమస్య నుంచి ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇవి కేవలం యూజ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఫలితాలు ఇస్తాయి లేని పక్షంలో మళ్ళీ యథాతథ స్థితి మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి అంగస్తమనలో ఈ హార్మోన్ సమస్యలు ఏమైనా కారణం అవుతూ ఉన్న వాళ్ళల్లో టెస్టోస్టోన్ తక్కువైన వాళ్ళల్లో టెస్టోస్టోన్ ఇంజక్షన్ ఇవ్వడం ద్వారా అంగస్తమన సమస్యలకి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాకపోతే ఇది తీసుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే ఫలితాలను ఇస్తుంది మళ్ళీ ఆ ట్రీట్మెంట్ డిస్కంటిన్యూ చేసిన తర్వాత యథాతథ స్థితి పాత అంగస్తమన సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న స్థితికి జారిపోతారు ఇలా దీర్ఘకాలం ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా మగవాళ్ళల్లో ఆత్మస్థైర్యం దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది ఆయుర్వేద చికిత్స విధానం ప్రకారం చూసుకున్నప్పుడు ఆయుర్వేదంలో ఈ అంగస్తంభన సమస్యలకి ఒక ప్రత్యేకమైన విభాగమే ఉంది ఈ విభాగం పేరే వాజీకరణ విభాగం లేదా వాజీకరణ శాస్త్రం ఇటువంటి సమస్యలకి ప్రపంచానికి వాత్సాయన కామసూత్రాలు అనే ఒక అద్భుతమైన గ్రంథం ద్వారా దారి చూపించింది మన భారతీయ వైద్య విధానమే పురుషుణ్ణి సరైన విధంగా ప్రేరేపించి అంగం స్తంభించేలా చేయడానికి అలాగే ఈ కలిగిన అంగస్తంభన ఎక్కువసేపు నిలబడ్డానికి అనేక భంగిమలో ఈ వాత్సాయన కామసూత్రాలు అనే గ్రంథంలో సూచించడం జరిగింది ఆయుర్వేదంలో అన్నిటికంటే మంచి వాజీకరణంగా అనుకూలవతి అనే భాగస్వామి చెప్పబడింది సరైన కామోద్దీపన్ని కలిగించేది కామ ప్రేరణని కలిగించేది అలాగే మగవాడి శరీరాన్ని మనస్సుని అర్థం చేసుకునే సరైన భాగస్వామి దొరికిన పక్షంలో ఎంత తీవ్రమైన అంగస్తమ సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న మగవాళ్ళ కూడా ఆ సమస్యలు అన్నీ కూడా చాలా సులువుగా పరిష్కారం అయిపోతాయి అదే సమయంలో చిన్నపాటి అంగస్తమన సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతున్న మగవాళ్ళు భాగస్వామి గనక నువ్వు సుఖపెట్టలేవని కానీ నీకు చేత కాదని కానీ ఇటువంటి సూటిపోటు మాటలతో మగవాడి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని దెబ్బతీసినప్పుడు ఎంతటి సామర్థ్యం ఉన్న మగవాడైనా సరే తీవ్రమైన అంగస్తమన సమస్యలతో శతమతం అయిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది ఈ అంగస్తమన సమస్య ఎదుర్కొంటున్న మగవాళ్ళు ఏ రకమైన పరీక్షలు చేస్తాం ముందుగా అంగస్తమన వ్యవస్థలో ఏదైనా లోపాలు ఉన్నాయేమో గమనించాలి దీనికి ఒక చిన్నపాటి పరీక్ష ఉంది చాలామంది మగవాళ్ళల్లో ఉదయం యూరిన్ అర్జెంట్ అయిన వాళ్ళల్లో అంగం స్తంభించి ఉండే అవకాశం ఉంటుంది దీన్నే మార్నింగ్ ఎరెక్షన్ అంటారు దీనికి ఈ సెక్స్ పరంగా కోరికలకి ఏ రకమైన సంబంధం లేదు చాలామందిలో యూరిన్ అర్జెంట్ అయిన వాళ్ళల్లో పొద్దున్న ఐదు ఆరు టైంలో అంగస్తంభన జరుగుతుంది యూరిన్ పాస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అంగం మామూలు స్థితికి ఇట్లా మార్నింగ్ ఎరెక్షన్ జరిగినప్పుడు ఏ రకమైన వ్యవస్థలు పనిచేస్తాయో అంగస్తంభన కూడా అదే వ్యవస్థలు పనిచేస్తాయి మగవాళ్ళల్లో సెక్స్ పరంగా అంగస్తంభన సమస్యలు వస్తూ మార్నింగ్ ఎరెక్షన్ మాత్రం మామూలుగా ఉంటే గనక అంగస్తంభన వ్యవస్థలో ఏ రకమైన లోపాలు లేనట్టే మీరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం ఏమి లేదు తర్వాత పేషెంట్తో మాట్లాడాలి ఈ సమస్య ఎప్పటి నుంచి వచ్చింది ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఈ సమస్య పేషెంట్ని ఇబ్బంది పెడుతోంది ఎంతో తీవ్రంగా ఇబ్బంది పెడుతోంది ఇటువంటి విషయాలన్నీ కూడా పేషెంట్ని అడిగి తెలుసుకోవాలి దాని తర్వాత భాగస్వామితో అనుబంధం గురించి అడగాలి అతనికి ఎంతమంది భాగస్వాములు ఉన్నారు భాగస్వామితో ఎప్పటి నుంచి ఈ రకమైన ఇబ్బందులు కలుగుతున్నాయి భాగస్వామితో అతని మానసిక శారీరక అనుబంధం గురించి వీటన్నిటి గురించి ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి దీని తర్వాత పేషెంట్ ఇతర అనారోగ్య సమస్యలు ఇతర అనారోగ్య సమస్యలకు వాడుతున్న మందులు ఇంతకుముందు వాడి ఆపేసిన మందులు ఇతర పాత మెడికల్ రిపోర్ట్స్ వీటినన్నిటినీ పేషెంట్ని అడిగి ప్రాపర్గా పరీక్షించి ఈ కంప్లైంట్కి సంబంధించి ఒక అవగాహనకి రావాల్సి ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి హార్మోన్ పరంగా ఏదైనా ఇబ్బందులు వచ్చిన పక్షంలో అటువంటి వారిలో టెస్టోస్టోన్ హార్మోన్ కానీ ప్రొలాక్టిన్ కానీ ఎఫ్ఎస్హెచ్ కానీ ఇటువంటి హార్మోన్ పరీక్షలు చేయాల్సి ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి ఇతర ఏమైనా కారణాలు అంగస్తంభాన్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పుడు ముఖ్యంగా గుండె సంబంధించిన మెదడుకి సంబంధించిన కిడ్నీకి సంబంధించిన సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళల్లో ఆ పార్ట్స్కి సంబంధించిన టెస్టులు కూడా ప్రాపర్గా తీసుకుని ఈ అంగస్తంభన సమస్య గురించి ఖచ్చితంగా నిర్ధారణకి రావాల్సి ఉంటుంది అప్పుడే ట్రీట్మెంట్ గురించి ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఆయుర్వేదంలో 
ఈ అంగస్తంభన సమస్యలకి చక్కటి మందులు అందుబాటులో ఉన్నాయి ఈ అంగస్తంభన సమస్యలకి ప్రధాన కారణం పెర్ఫార్మెన్స్ యాంగ్జైటీ అంటే ఏ లోపం ఏ సమస్య లేని మగవాళ్ళు కూడా ఈ సెక్స్ విషయంలోకి వచ్చేసరికి అనవసరాల ఆందోళనకు గురై తడబడి అంగస్తంభన పరంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ ఉంటారు వీళ్ళల్లో తగర మన తెలుగులో గ్రంథి తగరం అంటాం దీన్ని జటామాంసి అశ్వగంధారిష్టం అశ్వగంధాది లేహ్యం శంఖపుష్పి ఇటువంటి మెడిసిన్స్ యూజ్ చేయడం ద్వారా ఈ పెర్ఫార్మెన్స్ యాంగ్జైటీ నుంచి సులువుగా బయటపడచ్చు ఇతర అంగస్తంభన పరంగా సమస్యలు ఎదుర్కొనే వాళ్ళల్లో చాలా రకాల మందులు మనకి ఆయుర్వేదిక్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి వాటిలో ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది రత్నపురుష లేహ్యం సిద్ధమగ్రధ్వజం మకరధ్వజ వటి కపికచ్చు చూర్ణం లేదా కపికచ్చు లేహ్యం జాతిఫలాది చూర్ణం జాతిఫలాది లేహ్యం శిలాజిత్వాది వటి క్షీరబల తైలం గోక్షురాది మోదకం ఇటువంటి మెడిసిన్స్ అన్నీ కూడా అలాగే ముషలిపాకం ఇటువంటి మెడిసిన్స్ అన్నీ కూడా ఈ అంగస్తంభన సమస్యల్లో మంచి ఫలితాలను ఇస్తారు కొంతమందిలో మొదట్లో అంగస్తంభన బాగానే ఉన్నా కూడా వయసు పెరిగే కొద్దీ అంటే నలభై ఐదు యాభై సంవత్సరాలు దాటే కొద్దీ అందులో షుగర్ వ్యాధి బీపీతో ఇబ్బంది పడే వాళ్ళల్లో వయసు పరంగా అంగస్తంభనాలు తగ్గిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి వీళ్ళల్లో స్వర్ణ భస్మం కానీ త్రివంగ భస్మం వంగ భస్మం చవనప్రాశ లేహ్యం ఆమ్లకి రసాయనం ఆమ్లకి లేహ్యం అమృత ప్రశవ లేహ్యం ఇటువంటి మెడిసిన్స్ యూజ్ చేసే వాళ్ళల్లో వయసు పెరగడం మూలాన వచ్చే అంగస్తంభన సమస్యలు పూర్తిగా పరిపూర్ణంగా ఏ రకమైన సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా కూడా పరిష్కారం అయిపోతాయి ఇటువంటి మందుల్ని ప్రాపర్ డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో మాత్రమే యూజ్ చేయడం మంచిది లేని పక్షంలో పేషెంట్కి అనవసరమైన ఓవర్ డోస్ ఇవ్వడం కానీ లేదా తక్కువ డోస్ ఇవ్వడం కానీ జరిగి సరైన రిజల్ట్ అనేది రాకుండా ఉంటుంది ఈ ఔషధాలే కాకుండా ఆయుర్వేదంలో చిన్న చిన్న చిట్కాలు పాటించడం ద్వారా చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు పాటించడం ద్వారా అంగస్తంభన సమస్య నుంచి పూర్తిగా పరిపూర్ణంగా బయటపడచ్చు మనకి రెగ్యులర్గా అందుబాటులో ఉండే ఈ దురదకొండాకు చెట్టు గింజల పొడి దీన్నే మనం కపికచ్చు చూర్ణం అని కూడా అంటాం ఇది రెగ్యులర్గా ఆయుర్వేదిక్ షాప్స్లో అందుబాటులో ఉంది మంచి క్వాలిటీ ఈ కపికచ్చు చూర్ణం తీసుకుని పొద్దున్న ఒక చెంచా సాయంత్రం ఒక చెంచా గోరువెచ్చటి పాలలో కలిపి తాగితే ఈ అంగస్తంభన సమస్యల నుంచి చక్కగా బయటపడచ్చు శ్వేత ముషిలి చూర్ణం దీన్నే మనం తెలుగులో నేల తాడి గడ్డలు అంటాం ఈ శ్వేత ముషిలి చూర్ణం పొద్దున్న ఒక చెంచా సాయంత్రం ఒక చెంచా గోరువెచ్చటి పాలలో కలిపి తాగితే వీర్యం పరంగా సమస్యలు అంగస్తంభన పరంగా సమస్యలు పరిపూర్ణంగా పూర్తిగా నయమైపోతాయి అంగస్తంభన పరంగా చిన్న వయసులో ఇబ్బందులు పడుతున్న మగవాళ్ళు జాజికాయని అరగదీసి ఒక చెంచాడు జాడిగాయని అరగదీసిన పేస్ట్కి ఒక హాఫ్ గ్లాస్ గోరచ్చటి పాలు కలిపి పొద్దున్న సాయంత్రం తీసుకున్నట్టయితే అంగస్తంభన పరంగా వచ్చే సమస్యల్లో చక్కటి ఫలితం ఉంటుంది ఈ జాజికాయ ప్రత్యేకంగా బయట కొనాల్సిన పని కూడా లేదు మనం రెగ్యులర్గా మసాలాలో వాడే జాజికాయని ఈ సమస్యకి ట్రీట్మెంట్ లాగా కూడా వాడచ్చు అంతేకాకుండా అశ్వగంధ చూర్ణం ఈ పెర్ఫార్మెన్స్ యాంగ్జైటీతో ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళల్లో అనవసరణ ఆందోళనకు గురే అంగస్తంభన పరంగా సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న వాళ్ళలో చాలా అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది అశ్వగంధ చూర్ణం దాదాపుగా అన్ని ఆయుర్వేదం షాపుల్లో కూడా మనకి అందుబాటులో ఉంది దీని కాస్ట్ కూడా చాలా తక్కువ మంచి క్వాలిటీ అశ్వగంధ చూర్ణం తీసుకొని ఒక చెంచాడు అశ్వగంధ చూడడం రాత్రి పడుకుపోయే ముందు గోరువెచ్చటి పాలలో కలిపి తీసుకుంటే అంగస్తంభన సమ పరంగా ఎంత దారుణమైన తీవ్రమైన సమస్యలైనా సరే సులువుగా ఈజీగా పరిష్కారం అయిపోతాయి మరొక ముఖ్య జాగ్రత్త సోయా తీసుకోకూడదు ఈ మీల్ మేకర్ కానీ సోయా పాలు కానీ సోయా గ్రాన్యూల్స్ కానీ ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా మార్కెట్లో అందరికీ అందుబాటులో ఉన్నాయి ఈ సోయా ఎంత ఆరోగ్యకరమైందో ఆడవాళ్ళల్లో మగవాళ్ళల్లో అంతే ఇబ్బందికరమైంది ఈ సోయాలో ఆడవాళ్ళలో ఉండే ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ ఉండడం మూలాన యుక్త వయసులో ముఖ్యంగా పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల లోపల పిల్లలు పుట్టే వయసులో ఉన్న మగవాళ్ళల్లో ఈ సోయా అతిగా తీసుకున్నట్టయితే వాళ్ళల్లో టెస్ట్రోస్టోన్ హార్మోన్ శాతం తగ్గిపోయి వీర్యకణాల లోపాలు ఏర్పడమే కాకుండా అంగస్తంభన పరంగా సమస్యలు ఏర్పడే అవకాశాలు ఉంటాయి ఇటువంటి చిన్న చిన్న జాగ్రత్తలు పాటించి తీవ్రమైన అంగస్తంభన సమస్యల నుంచి డాక్టర్ అవసరం లేకుండా కూడా పూర్తిగా చక్కగా బయటపడచ్చు రాత్రి పదిన్నర పదకొండు దాటిన తర్వాత చాలా టీవీస్లో మనకి ఈ అంగస్తంభన కానీ మగవాళ్ళ సెక్స్ సామర్థ్యానికి సంబంధించి కానీ రకరకాల ప్రకటనలు వస్తూ ఉంటాయి తెల్లకోట వేసుకున్న ఒక వ్యక్తి డాక్టర్ అవతార వ్యక్తి ఈ మెడిసిన్ కంప్లీట్లీ సేఫ్ అని కానీ దీన్ని యూజ్ చేయడం వల్ల చాలామంది మగవాళ్ళు అద్భుత ఫలితాలు వచ్చేసాయని కానీ చెప్తూ ఉంటారు అంతేకాకుండా 
యుక్త వయసు మహిళ ఈ ట్యాబ్లెట్ యూజ్ చేయడం వలన తమ భాగస్వామిని తమని అద్భుతంగా సుఖపెట్టినట్టు లేనిపోని అబద్ధాలు చెప్తూ ఉంటారు ఇటువంటివన్నీ యూజ్ చేయడం చాలా ప్రమాదకరం ఈ అంగస్తంభన సమస్య ఎందుకు వచ్చింది దీనికి వేరే ఏమైనా అనారోగ్య సమస్యలు కారణం అవుతున్నాయా లేదా ఇంకేదైనా మానసిక సమస్యలు కారణం అవుతున్నాయా వీటిని అన్నిటినీ ప్రాపర్గా తెలుసుకుని ఆ పేషెంట్కి ఏ రకమైన మెడిసిన్ ఇస్తే కరెక్ట్ రిజల్ట్ వస్తుంది అని ఒక డాక్టర్ మాత్రమే ప్రాపర్గా అంచనా వేయగలుగుతాడు డాక్టర్ని మీరు అప్రోచ్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఈ సమస్య నుంచి మీరు బయటపడటమే కాదు సేఫ్గా కూడా బయటపడతారు లేని పక్షంలో లేనిపోని సమస్యలు ఎదుర్కొని మొత్తానికే మగతాను కోల్పోయే పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది ఇటువంటి ప్రకటన విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మరొక ముఖ్య విషయం హస్త ప్రయోగానికి సంబంధించిన విషయం మగవాళ్ళల్లో హస్త ప్రయోగం చేసుకోవడం వలన అంగం చిన్నది అయిపోతుందని కానీ హస్త ప్రయోగం చేసుకోవడం వలన నరాలు బలహీన పడిపోతాయని కానీ ఇటువంటి చాలా రకాల అపోహలు ఉన్నాయి అంతేకాకుండా తనకంటే పెద్ద వయసు స్త్రీతో సెక్స్ చేయడం వలన అంగం చిన్నది అయిపోతుందని కానీ ఇటువంటి రకరకాల అపోహల వలన చాలామంది మగవాళ్ళు నకిలీ ఆయుర్వేదం డాక్టర్ని ఆశ్రయించి తమ ప్రాణాల మీదకి తెచ్చుకున్నారు వాస్తవంగా వైద్యపరంగా చెప్పాలి అంటే హస్త ప్రయోగానికి అంగస్తంభన పరంగా సమస్యలకి ఏ రకమైన సంబంధం లేదు వైద్య ప్రయోగ పరంగా అంగ హస్త ప్రయోగం చేసుకోవడం వలన అంగంలో ఏ రకమైన లోపాలు ఏర్పడవు అంగస్తంభన పరంగా ఏ రకమైన సమస్యలు రావు ఇటువంటి రకరకాల అపోహల నుంచి బయటపడి ప్రాపర్ ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ని ఆశ్రయించి చక్కటి ఆరోగ్యం చక్కటి సెక్స్ లైఫ్ మీరు పొందాలని ఆశిస్తూ సెలవు